ന്യൂസിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങൾ എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗൃഹനിർമ്മാണം എന്നത് ഏവരുടെയും ചിരകാല സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി മുഴുവൻ ചുമതലകളും ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച തുകയും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും തമ്മിൽ താളം തെറ്റാറുണ്ട് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ വില വ്യതിയാനങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളിന് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അമിത ലാഭ വിഹിതം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗുണമേന്മകളിൽ യാതൊരു വ്യതിയാനങ്ങളും വരുത്താതെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗൃഹനിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്ന മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് അർത്ഥ ന്യൂസ് എത്തുകയാണ് നമസ്കാരം സാർ സാറിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് സാനു ഞാൻ ഭവാനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനിലെ കണിച്ചുള്ള ജംഗ്ഷനും കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കൊട്ടക ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷമായി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലാസ്റ്റിൽ ചെറുതല തുടങ്ങുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റായിട്ട് ചില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഇത് സാഹചര്യത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ലേബർ കോസ്റ്റ് വന്നു അതുപോലെ മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം അധികം ഡബിൾ അല്ല ട്രിബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റിന് മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നാനൂറ് രൂപയിലേക്ക് മാറുന്നത് അതും തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പോകുന്നത് കാരണം വൻ ലാഭം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു വീടെന്നുള്ളവർ അവൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് അത്ര തിയറ്റിക്കലായിട്ട് അത്രയും റേഷ്യയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോശം മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല അതുപോലെ മറ്റേതിൻ്റെ വുഡ് വർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മരം നോക്കിയെടുത്ത് അറിപ്പിച്ച് മില്ലിക്കൊണ്ട് അറുത്ത് അത് സ്വന്തമായും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ പണിതാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല പുറത്ത് പണിയിച്ച് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം പൂശിക്കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ആൾക്കാർ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രൈമർ പോലും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും സൈറ്റിൽ എൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാലാവധിക്ക് സാധാരണ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചര മാസം കാലാവധിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് മറ്റ് കാലാവസ്ഥയിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ റീസെൻ്റായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പീരീഡിനകത്ത് തിരുത്ത് കൊടുത്ത് എന്നുള്ള ചരിത്രം നമുക്കുള്ളൂ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ താക്കോല് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരും അത് കാരണം എല്ലാവരും ക്ലയൻറ്റൊക്കെ സംതൃപ്തരാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സും അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാരണം വർക്ക് നീറ്റാണ് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റോ മറ്റു കാര്യത്തിലോ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സപ്ലൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു തുച്ഛമായ ലാഭം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കിട്ടാറില്ല കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടാതെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന എം സാൻ്റെ വില വ്യത്യാസം സിമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം കമ്പിയുടെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ ജോലിക്കാരുടെ നിത്യ കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് കൊടുക്ക
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലേബർ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാശുകളിൽ മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് മേടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കല്ലേ പണി കുറയും ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങളും പറഞ്ഞ് എണ്ണൂറ് രൂപ മേടിച്ചോളെന്ന് അവർ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും ഒരു ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അവരാണ് പണി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഒരു ചാക്ക് സിമ്മിൻ്റെ കക്ഷത്തിലെടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും പിടിച്ച് പോയി തലയിൽ കൊടുത്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അതാണ് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കാശ് അവർ കൊടുത്താൽ നഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ആൾക്കാർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അതിനൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ സർ ഈ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം ഈ മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില വർധന പിടിച്ചെടുത്താനോ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വില നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും ചെയ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സംഘടനയുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫീസിൻ്റെ വാതിക്കുകൾ പഞ്ചദിന റിലെ സത്യാഗ്രഹവും രാപകൽ സത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടതിനെതിരായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാവ്യ സച്ചിദാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നും ഇതിൻ്റെ വില നിയന്ത്രണം പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നൊരു വീട് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വീടെന്നല്ല ഏതൊരു ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല വളരെ അധപ്രതിശത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് വീടുകളുടെ വർക്കാണ് കൂടുതൽ നടന്നു പോകുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില പിടിച്ചെടുത്താൻ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു വില നിയന്ത്രണവും കാര്യങ്ങളും മെറ്റീരിയൽ സുലഭമായി കാരണം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എം സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ആറ്റ് ജനൽ മണൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല പല ഡാമുകളിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം വന്നതിന് ശേഷം പല ഡാമുകളും മണ്ണ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കാതെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ എം സാൻഡിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കും അറിയില്ല കാരണം എല്ലാവരും ആക്കുന്ന ഇതാ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആറ്റുമണൽ വാരി കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഒരു ഇതാകും വില നിയന്ത്രിച്ച് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർമ്മാണ മേഖല നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ മേഖല പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും സർ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടോ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിന് ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊന്നും നേരെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അൻപത് അറുപത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നവരാണെന്നോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ ഒരു പത്ത് അൻപത് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സർക്കാരിൽ നിന്നൊരു ഇൻഷുറൻസോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേമനിധിയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സമരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതല്ല കാരണം ഇന്ന് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വരെയും ഇന്ന് ക്ഷേമനിധിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടറൊക്കെ ഞങ്ങൾ വലിയ കോൺട്രാക്ടർമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടതങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം പേര് പറയുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്കിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ട് പിന്നിടാലും ചെയ്യാവുന്നു കെട്ടിടം നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഉറപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ താഴത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ലത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന് ഉള്ള് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വെച്ച് ഞാൻ വീട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തൊട്ടടുത്ത് തിരുവഴയെന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേളിലോട്ട് അപ്സ്റ്റെയർ എടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് കാരണം അപ്സ്റ്റെയർ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ല അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഇതിൽ എത്ര നാൾ വേണ്ടി നിന്നുകൊള്ളൂ കാരണം അവർ നമ്മളുടെ അറിവില്ലാതെ എടുക്കരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളത് കൂര പോലെ ആക്കി ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മേലോട്ട് മുറി എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളില്ലാത്തവർ മറിച്ച് ഇറങ്ങി മിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്സ്റ്റെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴത്ത് വീഴുകയല്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അല്ല ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കാലും ചെയ്ത് തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്കും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അത് വിത്ത് ടൈൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതേയുള്ള അപ്സ്റ്റെയർ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ വേറെ മറ്റേ അതിനകത്ത് ആ കെട്ടിടത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വീടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നാല് ലക്ഷം കൊണ്ടല്ല എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വീട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ടൈല് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വർക്കോ മറ്റേ ടൈൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് കാണാൻ ചിലരുടെ എഴുപത് രൂപ എൺപത് രൂപയൊക്കെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചെറിയ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ തരണമെന്നുള്ള ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ടൈലിലല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിലാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോൺ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ലോൺ തരാ തിരിച്ചടവിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ബാങ്കും ഇന്ന് കൊടുക്കും കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ബാങ്കുകാർ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ലോൺ വേണ്ടവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഏതൊരാളാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്കുകാർ കൊടുക്കില്ല ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അടവ് പ്രതിമാസം അടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ലോൺ കൊടുക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ പലരും ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പല പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു കഴമ്പും ഇല്ല കാരണം ആ ഒരു പരസ്യത്തിലുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റും ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരുതിയെടുത്ത റെസീറ്റും മറ്റെല്ലാം സ്കെച്ചും പ്ലാനും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ലോൺ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് ബാങ്കുകാരെ ലീഗലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇത് തിരിച്ചടവിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അവർക്ക് മാത്രമേ ലോണിന് അർഹതയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ മറവിൽ സാധാരണ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ഈ പരസ്യവും മറ്റും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയും മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൽ ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അവരുടെ ചിലവ് അവരെന്താ ചിലവാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ ഇതെടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നെ പല ബാങ്കുകാരും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അന്നേരം ആ ബാങ്കിലോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അവരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് കൊണ്ടാ കൊടുത്താൽ പറയുന്ന അവരാണ് ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഓടുന്ന അവരുടെ കണക്ക് കൂടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പൈസ ആരുടെ ഒക്കെ ഈടാക്കാറില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്നതാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ വരെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരാം അതിന് നമ്മളൊരു
കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് കമ്പി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെ അതവർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബേസിൻ്റെ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ സ്ക്വയർ റിങ് അടിച്ചിട്ട് എം സാൻഡ് മുക്കാലിഞ്ച് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോൺ മെറ്റൽ ഇത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യയിൽ മിക്സർ മെഷീനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബി മാധ്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരുത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതിന് ഉണ്ടാകാറില്ല കാരണം ഒറ്റ ഇതിലാണ് ഈ കമ്പി പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കരിങ്കല് കിട്ടുകയോ ചെങ്കല് കിട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ജോയിൻറ്റിലൂടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാം ഇരുത്തം ഉണ്ടാകാം ഇത് ഒറ്റ ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുത്തം ഇതിന് സംഭവിക്കാറില്ലത് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആവശ്യപ്പെടാത്തവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് ഒരു ക്രാക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറില്ല നമ്മൾ പൈലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ പ്ലിന്ത് ബീം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ നല്ലതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് സൈസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാറില്ല ഇന്നുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എൻ്റെ വർക്കിന് പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കിനും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല സർ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പണം കൈവശം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ പരിമിതിയിലുള്ളിൽ നിന്ന് ചെലവ് ചുരുക്കി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനം താങ്കളുടെ കമ്പനിയിലുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു തുച്ഛമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ഞാനിട്ട് തയ്യാറുമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം സാധാരണക്കാരനൊരു വീടെന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്താൽ പോലും അവൻ അവൻ്റെ ആജീവനാന്തം പണിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോൺ ബാങ്കിൽ അടഞ്ഞു തീരുള്ളൂ തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവനൊരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സംതൃപ്തരാണ് നമുക്കൊരു ദോഷവും ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആൾക്കാരെപ്പോഴും നന്നായി വരും നന്നായി വരും ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെയും പോയൊരു വീട്ടിലാണ് സ്ത്രീ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അതേ പറയാറ് കാരണം റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം വേറെ അവർ പല്ല ഏതായാലും ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് തരും പത്ത് പേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് വർക്ക് തരുള്ളൂ ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സാധാരണ കയറി വന്നിട്ട് വർക്ക് തരുന്നില്ല അവർ പലരോടും ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് വർക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലപ്പുഴ ചെന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് കണ്ട സൈറ്റ് അറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വർക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആ വീട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ വർക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അടക്കും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന് ഗ്രൗണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന് ഒരേ റേറ്റിൽ തന്നെ പോകുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലാതെ റേറ്റ് കൂട്ടിയുള്ള പരിപാടി നോക്കില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലിന്തുവിം മാർക്കുന്നു അത് അല്പം കോസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് കിട്ടുന്നു അതും മറ്റേ കാരണം പ്ലിന്ത് ബീമിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും ഒരു ലേബറാണ് അതിനകത്ത് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കുറയുന്ന രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെങ്കല്ല് ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്ഥലത്ത് കോളം ചെറിയ കോളം കൊടുത്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ വരെയും കൊണ്ടു നിർത്തുക അപ്പോൾ അത് ആ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന് ബലം കൊടുക്കുന്നതാണത് നമ്മൾ മേലോട്ട് കിടന്ന് ലോഡ് താങ്ങുന്നതിനും കാരണം അതിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും താങ്ങാനുള്ളൊരു ഇത് ഇതിനകത്ത്
അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ കോസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചിലവ് കൂടി കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പോകുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇതൊരു നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇത് തരും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അതിനകത്താകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അൻപത് രൂപ വരെയും പോകുന്ന ടൈപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇന്ന് ഗ്ലാസ് മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ റേറ്റ് കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കാം എന്നുകൊണ്ട് അതാ സാധാരണ ക്വാളിറ്റിയിൽ മോശമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് കുറയുന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല ഡിസൈനിലും ഒരു ഇത് വരു വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ചില പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സെറായിഡ തന്നെ ക്ലോസറ്റ് വേണമെന്ന് പറയും സെറായിഡ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസറ്റ് വെച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരെ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ അവരൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് സാധനം കിട്ടണ ഒരു പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലാതെ ഈ സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ക്ലോസറ്റ് തപ്പേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും നല്ലത് മീഡിയം ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും ഒരു മൂവായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും കമ്പനിയുടെ ലേബൽ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ സെറായ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്വാറ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാർട്സ് പോയാലും നമുക്ക് മാറാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം ഫ്ലഷിലാണ് അത് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സ്പ്രിങ്ങോ അതിൻ്റെ നോബോ പോയാൽ നമുക്കത് മാർക്കാം നമുക്ക് തന്നെ മേടിച്ച് മാറാം അതിന് കമ്പനിക്കാർ വരണ്ട കമ്പനിക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാത്റൂമിൽ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വീട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒരു ഇതുമില്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ ഒരു പുതിയ വീട് അതിൻ്റെ ഗൃഹപ്രവേശനം അതെല്ലാം അവരുടെ പരിമിതിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന താങ്കളുടെ വിശാലമായ മനസ്സിന് ഒരായിരം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം ന്യൂസിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിന് അനുസരിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ അനുഭവ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുവാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാകട്ടെ അർത്ഥം ന്യൂസിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം